señores. Les saludamos desde el Teatro Campo Amor de Oviedo, lugar donde se va a celebrar el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1982, bajo la presidencia de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y del Príncipe de Asturias don Felipe. Estos premios, que llevan el nombre del heredero de la corona, los concede la Fundación Principado de Asturias y fueron otorgados en su día por los distintos jurados formados por relevantes personalidades hispanas de las diversas especialidades. Están dotados, cada uno de ellos, con un millón de pesetas, diploma acreditativo y estatuilla de bronce original del artista Joao Miró. Significamos que la familia real ha llegado esta mañana alrededor de las diez y media al aeropuerto de Asturias, donde tuvo lugar la recepción por las autoridades regionales, provinciales y representaciones. Posteriormente, sus majestades se han trasladado al Hotel Reconquista, donde han sido recibidos por la Corporación Municipal de la capital asturiana. Esta misma mañana, sus majestades y su Alteza Real han desarrollado una intensa actividad con diversos actos celebrados aquí en Oviedo. Muchísima gente en las calles y representaciones de grupos folclóricos esperando la llegada de su majestad de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía y del príncipe de Asturias, don Felipe. Los premios Príncipe de Asturias 1982 han sido concedidos a las siguientes personalidades. Premio Príncipe de Asturias de las Letras a don Miguel de Libes y a don Gonzalo Torrente Ballester. En estos momentos, señoras y señores, llegan los reyes don Juan Carlos y doña Sofía y el Príncipe don Felipe. Ahí vemos ya la familia real y su séquito así como a las personalidades que les acompañan, dirigirse al Teatro Campo Amor por la calle Pelayo. El cariño del público asturiano hacia nuestros reyes y también hacia el heredero de la corona Don Felipe no puede ser más expresivo. Grupos folclóricos de esta bellísima región española dejan en el color grisáceo de esta tarde de otoño y lluvia fina el clásico Orballo, dejan los sones de esta música, de estas melodías tan hondamente enraizadas en el pueblo, tan amadas y sentidas por los asturianos. Y dejan también, entregan estas gentes del Principado, su calor y su mejor voluntad a los reyes de España y al príncipe don Felipe, quien tanto quiere a Asturias como recordara el pasado año en su primer discurso. Asturias y sus gentes reciben hoy una vez más a los reyes de España con el cariño y respeto que siempre lo han hecho. Asturias, gran corazón y pecho apasionado. Asturias, siempre preocupada por las cosas bellas, ensancha hoy el futuro de la cultura, la ciencia, la comunicación, merced al trabajo profundo y serio de la Fundación Principado de Asturias que con una tradición de nuevo estilo, puesto ya de manifiesto en las dos convocatorias habidas, celebradas ya, dimensiona las tradicionales relaciones existentes entre el heredero de la corona y el principado, ofreciendo al mundo de habla hispana, yo diría que a nuestro más entrañable mundo, alicientes y razones para construir desde la serenidad, el rigor y el trabajo, una sociedad culta y justa, y en definitiva, una sociedad más feliz. Están ya ocupando a su majestad de los reyes, la presidencia y el príncipe Felipe también. Una salva de aplausos ha coincidido con la entrada en el teatro.
los acordes de la marcha real, el rey don Juan Carlos va a declarar abierta la sesión que constará de dos partes diferenciadas. La primera de tipo académico, que se abrirá con un discurso del premio Nobel, don Severo Ochoa. Don Severo Ochoa hablará en nombre de los jurados. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1982. Tiene la palabra don Severo Ochoa. Ha sido el Príncipe de Asturias el que ha abierto la sesión y ha cedido la palabra al premio Nobel, don Severo Ochoa. Alteza, señor ministro, señor presidente de la Fundación Principado de Asturias, miembros de los patronatos, señoras, señores. Don Pedro Masabeu me ha honrado invitándome a pronunciar unas palabras en nombre de los jurados de los premios Príncipe de Asturias en este solemne acto de entrega de los premios correspondientes a 1982. Esta es la segunda vez que se otorgan dichos premios y todo hace prever que este acontecimiento de tan elevada significación y trascendencia para mi querida tierra asturiana y para España toda continuará celebrándose con, en el futuro con el mismo o mayor éxito y solemnidad. ¿Habrá algo más noble que la labor creadora del intelecto humano? ¿Qué sería de nuestra vida espiritual sin el solaz y el estímulo, sin el gozo intenso en ocasiones que nos proporcionan el arte, la música y la literatura? ¿Y qué sería de ella sin el conocimiento del mundo y del hombre al que nos lleva la historia y la filosofía o el de las leyes por las que se rige el universo que escudriñamos cada vez más de cerca gracias a la ciencia? Y en cuanto a nuestra vida física, también sería bien distinta sin los beneficios que nos reporta el progreso tecnológico que la ciencia hace posible. Por ello es motivo de intensa satisfacción que la Fundación Principado de Asturias haya sido establecida para reconocer y recompensar el esfuerzo creador en España y en todos los ámbitos del mundo ibérico, así como las personas o entidades que más eficazmente hayan fomentado la concesión, la cohesión, perdón, de las comunidades que constituyen ese mundo. El alto patronazgo de la Fundación confiere a sus premios elevado prestigio y constituye una sólida garantía de continuidad en sus actividades. Los miembros de los jurados estamos intensamente conscientes de la gran responsabilidad que sobre nosotros pesa. Toda actividad creadora precisa de un ambiente propicio y de un estímulo. Quizá requiera sobre todo comprensión e interés. Pero entre todas es la ciencia la que en nuestro país está más necesitada de ambiente y más que nada de un esfuerzo positivo para su promoción. Actividades como la de la Fundación Principado de Asturias contribuyen eficazmente a la creación y mantenimiento de ese ambiente. La iniciativa privada puede además contribuir de modo importante, como lo demuestra el ejemplo de otros países, a la, promoción de los, a la promoción de las actividades culturales y científicas. Esta iniciativa comienza a hacerse sentir en España, pero aún queda camino por andar. Un requerimiento de la investigación científica no compartido por otras actividades creativas es la existencia de una infraestructura infraestructura y de un mínimo de instalaciones más o menos costosas. Y no olvidemos que, en general, los científicos necesitan ser retribuidos por su trabajo para poder vivir y que dicho trabajo dará escaso rendimiento si no es de dedicación exclusiva. Es por esto por lo que en todos los países y sobre todo en los tecnológicamente avanzados la promoción de la ciencia corre en buena parte a cargo de los gobiernos. La tendencia actual es desarrollar e implantar una política científica, pero por la naturaleza misma del proceso democrático, si dicha implementación 
se lleva exclusivamente a cabo por los gobiernos o por personas u organismos designados por los mismos, puede esa política sufrir de falta de continuidad. Es por esto, por lo que hace algún tiempo, me permití sugerir que la promoción de la ciencia en España podría adquirir la deseada estabilidad si se la vinculase. Una necesidad urgente es la de hacer posible el retorno a España de un buen número de jóvenes investigadores que deseando regresar después de completar unos años de formación postdoctoral en el extranjero no pueden hacerlo por falta de puestos adecuados en las universidades, los institutos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas u otros centros de investigación. Es posible que la conciencia del país se haya despertado a este problema a raíz de las informaciones publicadas hace unos meses por varios órganos de la prensa española sobre el trabajo de un grupo de investigadores españoles en los Estados Unidos. Con exuberancia frecuente en los medios informativos, se dijo que estos investigadores estaban a punto de resolver el problema del cáncer. El problema del cáncer, si por esto se entiende la curación del mismo, puede estar aún lejos de resolverse, pero la realidad es que los biólogos españoles, al demostrar que genes procedentes de células cancerosas humanas pueden provocar el desarrollo de un cáncer en células sanas, abren un amplio cauce al estudio de la naturaleza de esa enfermedad. Hombres, nombres españoles han sonado también, no hace mucho, en la prensa mundial en relación con experimentos de gran trascendencia en física. Otros muchos científicos españoles están llevando a cabo investigaciones de vanguardia en los Estados Unidos y otros países, y su reincorporación es vital para el futuro de la ciencia española. Hace algunos años, aún había en España un número reducido de puestos de trabajo que hicieron posible la reintegración de jóvenes muy valiosos. Sin ir más lejos, en la Universidad de Oviedo, un grupo de biólogos regresados no hace mucho de los Estados Unidos están llevando a cabo una importante labor docente e investigadora en el campo de la biología molecular. Esto, por no citar más que un ejemplo, que me es particularmente grato por tratarse de mi tierra natal. Pero podría mencionar algunos más. Desgraciadamente, hoy día, el número de puestos no crece en proporción con la demanda. Por lo que queda expuesto, es evidente que España posee, de hecho y en potencia, el talento científico necesario para brillar con elevada magnitud en el mundo de la civilización occidental. Pero necesita hacer un consciente y decidido esfuerzo si quiere aprovechar ese talento. Mientras que España brilla en otros aspectos de la cultura, con brillo similar al de otros países occidentales, hemos de confesar que ha quedado rezagada en el terreno de la ciencia y la tecnología. Con contadas excepciones, entre, la que las, entre las que la más patente es la de Cajal, la contribución española al conocimiento científico ha sido escasa. Las causas de este retraso son complejas y no es este el momento de analizarlas. Tampoco es este el momento de puntualizar los remedios, ni me considero capacitado para ello. Más arriba he señalado la necesidad de no perder talentos, pero, evidentemente, se requieren medidas más profundas para corregir la situación. Es esencial llevar a cabo una reforma a fondo, una revitalización y modernización de las instituciones de enseñanza a todos sus niveles y, sobre todo, al nivel universitario. Es motivo de satisfacción que el Gobierno, consciente de esa necesidad, haya comenzado ya la tarea. Creo que España puede hacer el esfuerzo necesario y lo deseo vivamente. Estoy seguro que mi deseo es compartido no solo por los miembros de los jurados, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, sino por los dirigentes y demás miembros de la Fundación Principado de Asturias y por todos los asistentes a este acto. Señor, señora, vuestras majestades habéis demostrado en todo momento un intenso interés por la cultura y estamos seguros que bajo vuestro alto patronazgo 
y en un ambiente de libertad, seremos testigos de un creciente aumento del cultivo de las artes, la literatura y la ciencia en nuestro país. Las actividades que verdaderamente engrandecen y son tan importantes para el bienestar espiritual y físico de los pueblos. La Fundación Principado de Asturias puede estar orgullosa de su pujante promoción de este movimiento intelectual. Alteza, vuestra presencia a la cabeza de la Fundación y vuestro interés por la misma aseguren el éxito y la continuidad de la elevada misión que la Fundación Principado de Asturias se ha propuesto cumplir. No puedo terminar sin agradecer en nombre de los jurados y en el mío propio la eficaz ayuda que en todo momento hemos recibido del dinámico director de la Fundación, Graciano García, de Nacho Martínez y de los secretarios de los diversos jurados. También deseo expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Principado de Asturias y a esta noble ciudad de Oviedo, la vetusta de Clarín, por su acogedora hospitalidad. Vaya, finalmente, nuestra más efusiva y cordial enhorabuena a los laureados de este año. Tiene la palabra el director de la Fundación Principal de Asturias. Majestades, Alteza, excelentísimos señores, señoras y señores. Hay en Asturias un árbol que es indispensable en nuestro paisaje y que es símbolo primordial del espíritu de las gentes de esta tierra. Un árbol recio, alrededor del cual se bailaron nuestras más hermosas danzas y se idearon nuestras más bellas leyendas. Un árbol que fue testigo sereno del intenso discurrir de la vida civil, de las villas, polas y concejos asturianos. Para nuestros poetas fue también el árbol de la inspiración, de la identidad y de la nostalgia. Si soy el roble con el viento en guerra, ¿cómo viví con la raíz ausente? ¿Cómo se puede florecer sin tierra? Pues como el roble de estos versos de Alfonso Camín, como el carballo de nuestros bosques, Quiere nuestro presidente, don Pedro Masabeu, que sea la fundación principal de Asturias. Un roble profundamente arraigado, fundido y confundido con nuestro paisaje y capaz de articular y expresar las aspiraciones culturales de todos los asturianos. Como es Asturias, siempre fiel a su propia identidad y siempre solidaria en la tarea de España. La fundación principal de Asturias... Busca la luz en la corona. Sus raíces están aquí, pero su horizonte es España y con España, América. América, las Américas, como llamaban a las tierras de la otra orilla del Atlántico nuestros emigrantes. Hacia allá tiene España que ampliar y profundizar la acción cultural, económica y tecnológica emprendida en un afán de sincera cooperación con las demás naciones de nuestra comunidad de lengua. Humildemente, la Fundación Principal de Asturias ha arrimado el hombro a esta magna empresa que tiene ante sí la España democrática al crear los Premios Príncipe de Asturias, símbolos de la vinculación entre el heredero de la corona y el Principado de Asturias y símbolos también de lo que nosotros entendemos que ha de ser la cooperación cultural entre América y España, pues hacia América y España van dirigidos nuestros premios. La nueva presencia de nuestra nación en América es uno de los grandes retos del presente y del futuro al que tenemos que hacer frente los españoles. Y para vadear el presente y enfrentarse al futuro, es preciso tener, como nuestros robles, la raíz en la tierra, pero también la cabeza cerca de las nubes para imaginar alto. Cuando ha transcurrido justamente un año, desde el histórico día en que se entregaron solemnemente los primeros premios Príncipe de Asturias, y cuando aún resuenan en nosotros con intensa emoción, las primeras palabras pronunciadas en público por su Alteza Real, estamos en condiciones de asegurar 
que este símbolo que hemos plantado hace apenas dos años está felizmente consolidado y crece al aire de la esperanza. Majestades, Alteza, la Fundación Principado de Asturias ha cumplido la palabra que ha dado. Hace un año prometimos dedicar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión para que los premios Príncipe de Asturias se erigieran en los máximos galardones culturales y científicos de las naciones de lengua española. Los premios Príncipe de Asturias tienen, al cabo de dos años, un indiscutible prestigio y un enorme impacto en la opinión pública, tanto en nuestra patria como en América. Son hoy, como los definió un ilustre académico, los premios de España. Unos jurados independientes y honestos han sido capaces de acertar con admirable precisión en la elección de los mejores. Para los jurados nuestra gratitud profunda y para los premiados nuestra entusiasta felicitación. También el año pasado prometimos que la Fundación emprendería inmediatamente un vasto plan de actividades culturales dentro de Asturias. Ambas promesas las hemos cumplido. Nuestro trabajo es la leal y modesta respuesta a la lealtad de la corona en su estricto cumplimiento de la esperanzadora promesa de construir la España de todos los españoles. <coughs> Nuestra tarea es la cultura, una cultura libre de prejuicios, plural, una cultura en el sentido más amplio, integrador y moderno del término, porque la cultura desde la libertad ayunta los corazones de los hombres, como el rey sabio Alfonso X decía que hermanaba la justicia. Cultura y justicia, dos palabras al fin y al cabo inseparables. En el cumplimiento de nuestra promesa de realizar en Asturias una amplia labor de promoción cultural, hemos patrocinado y organizado congresos como el primero de filosofía y metodología de las ciencias, en el que participaron más de 200 filósofos, físicos, psicólogos y geógrafos que durante cinco días realizaron un intenso y brillante intercambio de información y planteamientos de sus respectivos saberes y que tuvo para nosotros, por su magnitud, una inesperada repercusión nacional e internacional. Hemos organizado también magnas exposiciones, como la que en colaboración con el Ministerio de Cultura se celebró en Oviedo el pasado mes de febrero sobre el tema Cántabros, Asturias y Galaicos, que fue visitada por más de 60.000 personas, entre ellas varios millares de niños que la Fundación desplazó desde los pueblos más remotos de Asturias. La Fundación ha colaborado en la defensa del patrimonio histórico-artístico de Asturias y en colaboración con la Universidad de Oviedo en los festivales de la música y en el curso de verano que bajo el tema España y América, cinco siglos de historia, se celebró en Gijón. A través del Centro Regional de Televisión se han emitido más de 20 horas de programas de divulgación cultural aprovechando la presencia en Asturias de las ilustres personalidades que formaron parte de los jurados de nuestros premios. Hemos dedicado también especial atención al mundo de la comunicación al patrocinar el Congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos, donde estuvieron representados 23 países y el que en la mañana de hoy se ha clausurado, el 20 Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos, en el que participaron cerca de 200 profesionales de la información de las naciones de la Comunidad Económica Europea, además de representantes de Portugal y de España. La relación pormenorizada de la presencia de la Fundación en la vida cultural de Asturias se haría excesivamente larga. La resumiremos diciendo que ni un solo mes del año transcurrido hemos estado ausentes de la actividad cultural del Principado. Pero nuestra ambición no queda colmada en modo alguno con el camino recorrido, porque somos profundamente optimistas ante el futuro de esta gran nación que es España, a los hombres de la Fundación Principado de Asturias no nos turba ni conturba ningún desencanto o pesimismo. Tenemos el ánimo dispuesto y la suficiente ilusión para proseguir la marcha hacia adelante. Es un hecho histórico que Asturias siempre ha sabido estar a la altura de su tiempo. Nuestro tiempo opone duras dificultades al avance de los hombres. Por ello, exige imaginación y fortaleza para dar a las dificultades una respuesta de la misma envergadura. Este tiempo exige preferir, como don Quijote y como nosotros mismos, el camino a la posada. Y nuestro camino es este mantener el prestigio de los Premios Príncipe de Asturias y continuar la labor de promover la cultura dentro de nuestra región. Maña, pasado mañana, apenas repuestos de las agotadoras jornadas que hemos vivido estos últimos días, inauguraremos la gran exposición de la Fundación Juan March sobre la obra gráfica de Goya en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Y seguiremos soñando proyectos, proyectos que serán puestos en marcha a la hora justa.
alentados por la ilusión y el trabajo tenaz y minucioso de nuestro presidente, los patronatos y los protectores de la Fundación, todos defenderemos esos proyectos hasta transformarlos en hechos con la misma convicción con que los hombres de la Grecia clásica decían que había que defender las leyes, como si fueran las murallas de la ciudad. Alteza, desde que la Fundación Principado de Asturias nació al tiempo que aceptaba y ser nuestro presidente de honor, se desvanece aún más lo que dice una vieja y hermosa canción de los pastores de nuestras montañas. Esta canción habla del intenso aislamiento en que Asturias vivió a lo largo de su historia por la violencia de su geografía. Por el alto del puerto no pasa nadie, que solo pasa la nieve y el aire. Seguiremos cantando esta canción, pero ahora, ahora es menos cierto lo que dicen sus versos. Nuestros reyes, vuestra alteza, muchas personalidades de las artes, de las letras, de las ciencias, de la comunicación, de la vida económica y política, muchos hombres y mujeres de América, de Europa y de España han cruzado nuestros puertos para acompañarnos hoy y decirnos que Asturias no está aislada, que se la quiere y se la respeta. Con el corazón del corazón damos las gracias a todos. Tiene la palabra el secretario general de la Fundación Principal de Asturias. Majestades, Alteza Real, excelentísimos señores, señoras y señores. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1982. Reunido los días 20 y 21 de abril de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1982, formado por don Manuel Alvar López, don Camilo José Cela, don Antonio Gala, don José Hierro, don Fernando Lázaro Carreter, don Juan Rulfo, don Emilio Alarcos Llorac y presidido por don Pedro Laín Entralgo, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1982 simultáneamente a dos escritores cuya capacidad de invención y exposición se ha manifestado en un dominio magistral de nuestra lengua que garantiza su pervivencia en la historia de la literatura española. Don Miguel de Libes Setién y don Gonzalo Torrente Ballester. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1982. Reunido los días 29 y 30 de abril de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1982, formado por don José Ramón Álvarez Rendueles, don Juan José Linz, don Raúl Morodo, don Román Perpiñá, don Manuel Tuñón de Lara, don Juan Velarde, don José Ignacio García Lomas, y presidido por don Antonio Hernández Gil, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1982 por unanimidad a un hombre cuya vida y saber han estado consagrados a la investigación y enseñanza de la historia, con lo que ha realizado aportaciones esenciales para el conocimiento y la identificación de España en su pasado. Don Antonio Domínguez Ortiz.
Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1982. Reunido los días 6 y 7 de mayo de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1982, formado por don Jesús Aguirre, duque de Alba, don Plácido Arango Arias, don Ricardo Bofil, don José Renau, don Federico Sopeña, don Paulino Vicente, don Román Suárez Blanco y presidido por don Domingo García Sabel, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1982 por la trascendencia universal de su obra, así como por la dimensión creadora y humanista de la misma, al escultor don Pablo Serrano. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1982. Reunido los días 13 y 14 de mayo de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1982, formado por don Carlos Luis Álvarez, don Luis María Ansón, don Luis Michelena, don Guillermo Luca de Tena, don José Ortega Espotorno, don Pedro Sainz Rodríguez, don Juan Cueto Alas, y presidido por don José Ferrater Mora, acordó conceder por unanimidad el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1982 a un eminente argentino que ha contribuido al análisis y fundamentación de teorías en el campo de las ciencias naturales y sociales que vienen influyendo grandemente en la investigación que se realiza en estas materias tanto en España como en Hispanoamérica. Don Mario Augusto Bunge. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1982. Reunido los días 20 y 21 de mayo de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1982, formado por don Nicolás Cabrera Sánchez, don José Manuel Fernández Felgueroso, don Antonio González González, don Francisco Grande Cobián, don Luis Federico Leloir, don Juan Oro, don Julio Rodríguez Villanueva, don Alberto Sols García, don José Antonio Martínez Álvarez y presidido por don Severo Ochoa, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1982 por sus estudios sobre radicales libres de gran estabilidad que él obtuvo por primera vez abriendo un dilatado campo a la investigación en química orgánica con múltiples posibilidades de aplicaciones tecnológicas, a don Manuel Ballester Boix. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1982. Reunido los días 27 y 28 de mayo de 1982, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1982, formado por don Antonio Garrigues Valer, don Amaro González de Mesa, don Rafael León Morales, don Manuel de Prado y Colón de Carvajal, don Teodoro López Cuesta, y presidido por don Rafael Fernández Álvarez, acordó conceder por unanimidad el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1982 por su condición de prestigioso profesor universitario, eminente funcionario internacional y excepcional conductor de la cooperación entre los pueblos iberoamericanos y la comunidad internacional, al secretario ejecutivo de la CEPAL, don Enrique Iglesias.
En nombre de los galardonados, don Gonzalo Torrente Ballester. Majestades, Alteza Real, señor presidente de la Fundación Principado de Asturias, excelentísimos señores, señoras y señores. La ocasión que nos congrega en la que me cabe una función muy por encima de mi valor personal, si por una parte da realce a la pujanza y vitalidad de Asturias, ilustre por tantos conceptos, pero que en estos menesteres de la cultura humanística va unida a nombres que no perecen, y quiero citar, junto a mi paisano Feijó, junto a Campomanes y Jovellanos, los más modernos de Clarín y de Pérez de Ayala, con una rememoración triste para Valentín Andrés Álvarez, recientemente ido, esta ocasión, repito, adquiere, por la otra parte, en virtud de su naturaleza, una elevada significación política, ya que el mero reconocimiento público de unos méritos intelectuales y artísticos bastó para provocar la concurrencia y presencia de quien y quienes simbolizan a España y garantizan hoy sus esperanzas. Quiero, pues, que mis primeras palabras sean de reconocimiento por ello a sus majestades, los reyes, y a su alteza, el príncipe de Asturias, que están aquí presentes. Y después, a la fundación que otorga los galardones por su acierto al constituirse en entidad que fomenta la cultura y a tantos ilustres nombres aquí presentes también, que se constituyeron en jurados intérpretes de la intención de la Fundación. Pero también quiero felicitar a los premiados, grandes nombres todos ellos, por el relieve y fasto con que sus méritos en el orden de la creación y de la investigación les son celebrados. Ante todo, a mi colega en la Real Academia Española, Miguel de Libes, nuestro gran novelista castellano. Después, a mis compañeros de generación, Pablo Serrano y Antonio Domínguez Ortiz. Aquel, Serrano, de quien hoy precisamente se clausura una exposición en el Hermitage de Leningrado, por el modo como ha escudriñado la materia y le ha sacado formas inesperadas y estremecedoras. A este, a Domínguez Ortiz, por haber indagado en los archivos y haber sacado de su silencio hechos pasados que promueven nuevos modos de entendernos y conocernos los españoles. Después, a Mario Augusto Bunge, que representa hoy aquí a la Argentina, así como la luz inalterable del humanismo, al que desengañados de maneras menos auténticas y libres de concebir la investigación y la cultura, hemos de volver los hombres. A Manuel Ballester Bosch, que escudriña también, pero en la realidad más honda y delicada de eso que antes llamábamos materia y que ahora no sabemos aún cómo llamar, y por último, a Enrique Valentín Iglesias García, maestro en esa ciencia casi mágica de la economía, cuyo esfuerzo intelectual ayuda a mantener vivo el canal de amistad y comprensión que nos religa a las Américas. Especial emoción me causa, sin embargo, la presencia de Antonio Domínguez Ortiz, 
no solo por el hecho ya señalado de formar a mi lado en la misma generación, sino por haber compartido conmigo durante más de 40 años la misma tarea docente con la eficacia que sus discípulos proclaman. Y voy a aprovechar su nombre y asimismo su obra para explanar uno de los dos puntos a los que estas pocas palabras mí, mías intentan dar relieve. Me refiero, ante todo, al conocimiento de la historia que hoy en España, de manera eminente, practica Antonio Domínguez Ortiz. Él sabe, lo sabemos todos los que alguna vez nos hemos inquietado ante la realidad de nuestra patria, lo importante, lo urgente de una investigación objetiva y completa que nos permita a los españoles saber de verdad lo que fuimos, entender de verdad lo que somos y sacar de este conocimiento los principios que deben de verdad regir nuestra conducta ciudadana. Una de las causas más profundos de nuestros errores históricos, de nuestro comportamiento como pueblo, es sin duda o ha sido la falsa idea que tenemos y mantenemos de nosotros mismos y de nuestro pasado. Y dije falsa cuando debería decir falsas, ya que son lo menos dos, contradictorias e irreductibles, las ideas a cuya contienda asistimos, ambas incompletas y frecuentemente equivocadas, una y otra, por parciales, por insuficientes, postulan ese conocimiento verdadero y acaso desencantado, al que los españoles necesitamos hacer valerosamente frente, que nos permita rectificar nuestra visión del mundo e incorporar a ella la de una España clarificada. Es un conocimiento que debe penetrar en todos los estamentos, fundamentar todas las actitudes, constituir el cimiento inamovible de cada personalidad singular, pues no se puede transitar por nuestro tiempo sin una imagen cabal de la comunidad a la que se pertenece y del lugar que le corresponde en la realidad, aunque ésta sea, como es la del mundo actual, un poco desconcertante. Antonio Domínguez Ortiz ha contribuido en grado muy notable al esclarecimiento de graves aspectos de nuestro pasado y me complazco en señalarlo. El segundo punto de que intento tratar es el de la investigación científica y pido perdón por la redundancia de mis palabras después de las del maestro Ochoa con las que no contaba. Don Manuel Ballester Boix representa aquí esa actitud atrayente, seductora, pero ante la cual los españoles no parecemos provistos de la sensibilidad adecuada y para que se entienda el por qué yo, inventor de ficciones más o menos fantásticas, dejo a un lado el elogio de la poesía e insisto en clamar por la necesidad de la ciencia, me voy a permitir la exposición de algunas razones personales. Es inevitable que para ello recurra a mis recuerdos, pero prometo no abusar y anticipo que esos recuerdos pudieran coincidir en su sentido con los de muchos españoles. Yo nací en una ciudad más que marítima, marinera, una ciudad especializada en la construcción de barcos, con fama justa de haber alcanzado en esa industria la excelencia. En una hermosa plaza rodeada de magnolios, la estatua de Jorge Juan señala con su dedo el conjunto gris y azul de los arsenales. Jorge Juan fue una de las más finas, de las más responsables cabezas de su siglo y los arsenales que señala los más famosos. Se contaba en mi niñez cómo aquellos ingenieros de espadín y peluca, inclinados sobre el panel de los planos, habían inventado los mejores barcos de su tiempo. Poderosas, veloces, bellísimas máquinas de jugar con el viento y contra él. Insisto, y quiero dejar bien claro, que antes de haberlas construido, las habían inventado. Eran suyas la ciencia y la técnica, el saber y la práctica que les colocaba a la vanguardia de su tiempo, audaces, clarividentes, 
aunque rodeados de una sociedad perezosa, miedosa, a la que era menester espabilar y asegurar. Todos sabemos que fue tarea frustrada y no por culpa de aquellos constructores de barcos. También, cuando yo era niño, en los mismos arsenales se botaban navíos, pero ya no se inventaban. El dedo de Jorge Juan mostraba, sigue mostrando, la misma fábrica que trabajaba y trabaja con patentes extranjeras. Y si el dedo de Jorge Juan señalase a todas las fábricas de España, en buena parte de ellas apuntaría a lo mismo, una excelente mano de obra que realiza lo pensado fuera. Sucedía en el siglo XVIII que ciertas personas ilustres se habían aficionado a la investigación y pusieron las bases de nuestra ciencia moderna, pero también sucedió que apenas iniciada, esa tradición se interrumpió y ya insinué por qué causas, pues el fracaso de las artes navales no fue más que un aspecto de un fracaso general. La sociedad española, para justificarse, se encaramó en una supuesta superioridad moral y así surgió el penoso, el incomprensible exabrupto de que inventen ellos. El que lo profirió, grande fue su talento, no comprendía, sin embargo, que desde aquel momento el futuro pertenecía a quienes inventaban y que el que no inventaba tenía cerradas las puertas de la esperanza. La sociedad española no ha salido apenas de su error que enmascara la impotencia, el egoísmo o la pereza. Hay quien piensa, sí, que inventar es necesario, pero le resulta más cómodo y, sobre todo, más barato comprar lo que inventan otros. Precisamente, esos ellos del exabrupto. Sería necesario que comprendiesen, que lo comprendiésemos todos, que quien tal hace ejercita un modo disimulado de desamor a la patria, en el fondo de desprecio. A nuestro país le urge, ante todo, investigar, luego inventar. Necesitamos, como individuos y como pueblo, cerrar, correr la enorme, la inabarcable aventura de la ciencia correrla con los demás hombres del mundo, mezclado, sí, al pelotón, pero con nuestra bandera. Empezamos los hombres a conocer la realidad, apenas si hemos alzado ya una punta del secreto que la oculta. Escudriñarla hasta el fondo, si un fondo hay, es la más importante tarea de los hombres de hoy y del futuro, si es que la locura de unos cuantos permite que ese futuro sea alguna vez presente luminoso pero al mismo tiempo conviene inventar máquinas. El conocimiento de la realidad nos alza sobre la calidad mostrenca, pero la invención nos permite vivir y vivir mejor. Y quiero señalar a todos los presentes la curiosa circunstancia de que los pueblos de grandes inventores son al mismo tiempo los pueblos de los grandes novelistas, porque el inventor de ficciones y el de artilugios ponen en juego la imaginación. Y esto me lleva a recabar de los poderes públicos un tipo de educación más imaginativa, no que castre, sino que fertilice y favorezca las facultades creadoras. Hay que contar a los niños cuentos de hadas para que de mayores puedan hacer innecesaria la importación de patentes. Antes de concluir estas palabras, que ya van siendo largas, me gustaría todavía insistir y enunciar una idea que juzgo complementaria. Los españoles, ante las grandes tareas, solemos descargarnos de responsabilidad proponiéndoselas al Estado. Yo apruebo desde aquí y suscribo ese patronazgo que el maestro Ochoa ha propuesto a su majestad. Todavía hace años... Don Santiago Ramón y Cajal lo esperaba todo del Estado, sin acordarse de que el Estado es una entidad abstracta representada por hombres concretos, por hombres que forman parte de nuestra sociedad. Yo pienso que esa enorme empresa de promover la ciencia y la técnica corresponde también a la sociedad en su conjunto, en colaboración con el Estado, o al margen de él. Al Estado le compete 
sobre todo, favorecer, promover y, en su caso, defender a la sociedad, empujar y pagar. Al que aduzca la pobreza de la nuestra, habría que responderle con la estadística asombrosa del despilfarro actual de la sociedad española en actos que no crean riqueza ni, por supuesto, dan la felicidad. No es que proponga un esfuerzo del que vayamos a enorgullecernos, es que de que dispongamos o no de investigación y técnica propias depende nuestro futuro como pueblo libre y con la identidad bien clara. Majestades, Alteza, colegas y amigos asturianos, junto a tantas ficciones inventadas por mi fantasía, esta de una España sin miedo a la verdad, audaz en su descubrimiento y capaz de transformar la realidad, es la más antigua, la más acariciada, la más soñada, como que nació en mi niñez cuando intentaba descifrar como signo aquella mano de Jorge Juan en el viejo paseo de Herrera, de esa ciudad industrial y marinera en que nací. Conocí tiempos de indiferencia cultural y tiempos de grandes esperanzas. Ahora, en mi vejez, he palpado, palpo todos los años, ese milagro del acercamiento de la suprema magistratura del país a los que piensan, a los que sueñan, a los que crean, y lo tengo por la más estupenda novedad histórica traída por la monarquía. Majestad, esos hombres de las ciencias, de las artes, de la literatura, llevan en sus mentes el futuro, y el futuro lo será vuestra Alteza, Príncipe de Asturias. En el viejo ceremonial bizantino se decía a los basileos, para vosotros años innumerables, yo se lo digo a los míos, para vosotros años innumerables. Pero un día, Alteza, la antorcha quedará en vuestras manos. Deseo ardientemente que ya sea entonces realidad lo que en este momento es el comienzo de un sueño. Con esta esperanza, majestades, Alteza, doy fin a mis palabras. Majestades, señoras, señores, una vez más tengo la satisfacción de felicitar a quienes han conseguido los premios que llevan mi nombre y que concede la Fundación Principado de Asturias. La personalidad de quienes han resultado distinguidos en las distintas actividades culturales, artísticas o científicas a que los premios se dedican constituye la mejor demostración del acierto que ha presidido las decisiones de los correspondientes jurados, a cuyos miembros también expreso mi felicitación. Y por último, felicito asimismo a la Fundación, cuyas actividades honran a esta querida región y ensalzan los valores de la educación y la cultura. Permitidme confiar en que precisamente en la cultura y en la educación está el secreto de que las relaciones entre los españoles conduzcan al progreso y a la paz que de corazón deseo para Asturias y para España.
acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1982 ha terminado. Quedan convocados los premios Príncipe de Asturias 1983. Con la intervención de su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, demostrando otra vez el profundo cariño que siente por Asturias y su inquietud joven pero inteligente y sincera por la necesidad de construir un mundo más feliz desde la cultura, la ciencia, la comunicación, termina la primera parte de este acto que se está desarrollando en el Teatro Campo Amor de Oviedo y que Televisión Española les está ofreciendo en conexión directa. Antes de entrar en la segunda parte de este solemne acto, que presiden los reyes de España y el príncipe don Felipe, a los que acompañan el ministro de la Presidencia y autoridades regionales, provinciales y locales, y al que asiste una amplia representación de la cultura y la ciencia, les vamos a ofrecer un reportaje realizado por el Centro Regional de Televisión Española en Oviedo sobre Asturias, esta hermosa región, recinto amurallado por la mano de Dios, donde España dio su primer grito urgente de la conciencia histórica de España. La película titulada El siglo de los dioses nos hará un recorrido por la Asturias prerrománica. La segunda parte del acto va a actuar la Orquesta Sinfónica de Asturias bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez para interpretar el siguiente programa. En toda la Quintana una bellísima melodía lírica popular con un texto de carácter sentimental expresado adecuadamente con un tema musical de singular belleza. La obra es original de Ruiz de Luna y Valentín Ruiz. Después interpretará Pacharín Parleru, otra melodía popular traída del cancionero de Tormer, donde destaca su sencillez melódica y las imágenes poéticas del texto. Reitero que estas interpretaciones las podrán ustedes ver y escuchar en la segunda parte de este acto, de esta bellísima ceremonia. Después la misma orquesta va a interpretar Añada, Primera y Segunda, canción de cuna asturiana que tiene generalmente un tinte sentimental y de nostalgia y que se pone de manifiesto en estas dos melodías. Pero como decíamos, señores, vamos a ofrecerles ya la película que ha preparado el Centro Regional de Oviedo de Televisión Española.